விவசாயத்தில் தொடர்ச்சியான மகசூலை பெற மண்வள பாதுகாப்பு அடிப்படையாக உள்ளது சிறந்த மண்வள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் வேளாண் உற்பத்தியில் அதிக மகசூலுக்கு துணை புரிகிறது விவசாயிகள் விளை நிலங்களில் குறைவான ஊட்டச்சத்துக்களை கண்டறிந்து அதற்கேற்றால் போல் ஊட்டச்சத்து நிர்வாகம் மேற்கொண்டு உயர் மகசூல் பெறும் வகையில் மண்வள அட்டைகள் வேளாண்மை துறையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மண்வள அட்டையின் பயன்பாடுகள் குறித்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வேளாண்மை துறையின் உதவி இயக்குநர் தரக்கட்டுப்பாடு எஸ் மனோரஞ்சிதம் அவர்கள் தரும் விளக்கத்தினை காணலாம் உணவு தானிய உற்பத்தியில் நம்ம வந்து இப்போ தண்ணீரவே அடைய முடிஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து தொடர்ந்து நாம் வந்து அதே நம்மளுடைய நிலத்தையே திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தும் போது நம்மளுடைய மண் வளத்தை நம்ம வந்து பாதுகாத்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் தொடர்ந்து நீடித்த நிலையான ஒரு நல்ல விவசாயத்தை நம்மளால் செய்ய முடியும் அதற்காக தான் இப்போ ஒரு புதிய திட்டமாக தேசிய நீடித்த நிலையான வேளாண்மை இயக்க திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து நம்ம அதே நிலத்தையே அதிக அளவு பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கும்போது மண் வளத்தை நம்ம பாதுகாத்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதிகமான மகசூலை பெற முடியும் அதற்காக தான் இப்போ வந்து புதிய திட்டமாக தேசிய நீடித்த நிலையான வேளாண்மை இயக்க திட்டம் செயல்படுத்தப்படுது அந்த திட்டத்தின் கீழே தான் மண்வள அட்டை இயக்க திட்டம் வந்து செயல்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இந்த திட்டம் வந்து நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்களுடைய அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டு ஆ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா மாவட்டங்களிலேயும் மத்திய மாநில அரசினுடைய நிதியுதவியோடு செயல்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலமாக எல்லா விவசாயிகளுக்கும் எந்த ஒரு விவசாயியும் மாவட்டத்தில் உள்ள எந்த ஒரு விவசாயியும் விட்டு போகாமல் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் மண்வள பாது மண்வள அட்டைகள் வந்து வழங்கப்படுது மண்வள அட்டை பாதுகாப்பு திட்டத்தில் வேளாண்மை துறையின் மூலமாகவே மண் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு அனைத்து ம மண் மாதிரிகளும் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு விவசாயிகள் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் மண்வள அட்டைகள் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படுது இதில் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க முதல்ல ஒரு வருவாய் கிராமத்திற்கான வரைப்படத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு அது வந்து நஞ்சை நிலமாக இருந்தால் ரெண்டரை ஹெக்டருக்கு கிரிட் மாதிரிகள் கிரிட்டுகள் அமைக்கிறோம் அதுவே புஞ்சை நிலமாக இருந்தால் பத்து ஹெக்டருக்கு கிரிட்டுகள் அமைச்சு மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்படுது அனைத்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அனைத்து மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு மண் பரிசோதனை செய்யப்படுது இந்த மண் பரிசோதனை வந்து மண் பரிசோதனை நிலையத்தில் மண் பரிசோதனை செய்யும் போது பதினைந்து விதமான ஆய்வுகள் வந்து ஒவ்வொரு மண் மாதிரிக்கும் நாங்கள் வந்து செய்கிறோம் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா தலைச்சத்து தலைமணி சாம்பல் சத்துக்கள் போன்ற பேரூட்ட சத்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் நுண்ணூட்ட சத்துக்களான தாமிரம் துத்தநாகம் இரும்பு போரான் மேங்கனீஸ் மெக்னீசியம் போன்ற நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மண்ணினுடைய தன்மை என்ன அமில காரத்தன்மை என்ன உப்பின் நிலை என்ன இந்த மாதிரியான மண்ணினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் ஆய்வு பண்ணி ஒரு பதினைந்து விதமான ஆய்வுகளுக்கு அப்புறம் அந்த மண்பள அட்டையானது விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுது இந்த ஆய்வு முடிவுகளை வந்து சாயில் ஹெல்த்துன்ற வலைத்தளத்திலையும் பதிவு பண்ணி விவசாயிகளுக்கு மண்பள அட்டைகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த மண்பள அட்டைகள் வந்து இரண்டு ஆண்டுக்குள்ளர மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகள் எந்த விவசாயி விடுபடாமல் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் முழுவதுமாக மண்பள அட்டைகள் வழங்குவதற்காக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மண்பள அட்டைகள் வழங்க நடவடிக்கை இந்த திட்டத்தின் மூலமாக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு திட்ட செயல்பாட்டுக்காக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களோட தலைமையில் மாவட்ட அளவிலான செயற்குழு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவும் அமைக்கப்பட்டு திட்ட செயல்பாடுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருது இப்போ இந்த திட்டத்தின் மூலமாக வழங்கக்கூடிய மண்பள அட்டை வந்து ஒரு ஒரு விவசாயிக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு உபயோகப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம அந்த விவசாயிகளுக்கு தேவையான எல்லா விவரங்களும் அந்த மண்பள அட்டையில் இருக்கும் இந்த திட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடி விவசாயிகள் மண் மாதிரி எடுத்து மண் பரிசோதனை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அவர்களே போய் அவர்களுடைய வயலில் மண் மாதிரிகளை சேகரித்து அந்த மண் மாதிரிகளை மண் பரிசோதனை நிலையத்துக்கு அவங்களே கொண்டு போய் கொடுத்து இருபது ரூபாய் பணம் கட்டி அந்த மண் பரிசோதனை முடிவுகளையும் அவங்களே போய் வாங்கி தான் செயல்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இந்த திட்டத்திற்கு அப்புறம் விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக விவசாயிகளுடைய வயல்களுக்கே அவங்கவுங்களுக்கே வந்து நேரடியாக இந்த மண்பள அட்டைகள் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுது இப்போ இந்த மண்பள அட்டையில் வந்து 
என்ன சத்து இருக்குது நம்ம மண்ணினுடைய மண்ணில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது மண்ணின் தன்மை என்ன தன்மைக்கு ஏற்ப தேவையான அளவிற்கு என்ன அளவிற்கு உரங்கள் போட வேண்டும் அப்படிங்கிற விவரங்கள் எல்லாம் அந்த மண்வள அட்டையில் வந்து இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு தலைமணி சாம்பல் சத்துக்களினுடைய அளவு எவ்வளவு எந்த அளவு எந்த உரங்கள் வந்து போடணும் அப்படிங்கிற விவரங்கள் வந்து அதில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்கன்று மா செல்வங்கள் மட்டும் இல்லை மா பயிர் வளர்ச்சிக்கும் வந்து பதினாறு வகையான சத்துக்கள் வந்து நுண்ணூட்ட சத்துக்களும் வந்து பயிருக்கு வந்து தேவைப்படுது அதில் வந்து இந்த நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எந்த நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை இருந்தாலும் கூட அந்த பயிரினுடைய வளர்ச்சி மகசூல் வந்து பெருமளவு பாதிக்கும் இப்போ குறிப்பாக நெல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா துத்தநாக சல்ஃபேட் துத்தநாக சத்து பற்றாக்குறை இருந்ததுன்னா அந்த பயிர் மகசூல் வந்து கட்டாயம் பாதிக்கும் அப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஆய்வு முடிவுகளை வந்து பார்த்து நம்ம உரமிடும் போது சரியான அளவு தேவையான அளவு உரங்களை வந்து நம்ம இட முடியும் இப்போ நம்ம மண்வள அட்டையை பயன்படுத்தும் போது தேவையான அளவு சரியான அளவு உரங்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த முடியும் தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம போடக்கூடிய உரங்களானது தண்ணியில் கரைஞ்சி ஆறு குளம் நிலத்தடி நீர் இவற்றை மாசுபடுத்துகிறதோட மண்ணில் தங்கி சுற்றுப்புற சூழலையும் பாதுகாக்குது இப்போ நம்ம மண்வள அட்டை மூலமாக சரியான அளவு தேவையான உரங்களை போடும்போது அந்த பயிரினுடைய மகசூல் அதிகரிக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகளுக்கு தேவையில்லாமல் போடக்கூடிய உர செலவு குறையும் அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றுப்புற சூழலும் வந்து பாதுகாக்கப்படும் அதனால் மண்வள அட்டை மூலமாக பரிந்துரை செய்யப்பட்ட அளவு உரங்களை மட்டுமே பயன்படுத்தினா நல்ல மகசூலை வந்து அதிகமாக பெற முடியும் அது மட்டும் இல்லை இந்த அதாவது மண்வள அட்டையில் இரசாயன உரங்கள் பரிந்துரை மட்டும் கொடுக்கப்படலை ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னு சொல்லக்கூடிய இயற்கை உரங்கள் அங்கக உரங்களினுடைய பரிந்துரையும் அதில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடியெல்லாம் பசுந்தால் உரம் போட்டிருப்போம் கொழிஞ்சி தக்கை பூண்டு போன்ற பசுந்தால் உர பயிர்களை வந்து நிலத்தில் வந்து போட்டுட்டு அவை பூக்கக்கூடிய சமயத்தில் அவ நிலத்தில் மடித்து உழுகும்போது அவை வந்து சத்துக்கள் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் மண்ணினுடைய தன்மையையும் மாற்றும் இந்த த இந்த மாதிரியான இயற்கை உரங்கள் போடுறதற்கான பரிந்துரையும் வந்து அந்த மண்வள அட்டையில் வந்து இருக்குது உயிர் உரங்கள் எவ்வளவு அசோத் பயிரில்லம் பாஸ்போ பாக்டீரியா ரைசோபியம் இந்த உயிர் உரங்கள் வந்து எவ்வளவு பயன்படுத்தணும் எப்படி ப பயன்படுத்தணுங்கிற விவரங்களும் வந்து மண்வள அட்டையில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆண்டு வந்து ஒரு சிறப்பு திட்டமாக மண்வள அட்டை திட்டத்தில் வந்து உ மண்வள அட்டை உர பரிந்துரையின் அடிப்படையில் விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் வழங்குவதற்காக ஒரு நூறு கிராமங்கள் தமிழ்நாட்டில் தேர்வு பண்ணப்பட்டிருக்கு நம்மளுடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மூன்று கிராமங்கள் தேர்வு செஞ்சு அந்த மூன்று கிராமங்களில் வந்து மு முழுவதுமாக நூறு சதவீதம் மண்வள அட்டையின் உர பரிந்துரையின் அடிப்படையில் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து தங்களுக்கு தேவையான சரியான அளவு தேவையான அளவு உரங்களை மட்டும் விவசாயிகள் பிஓஎஸ்னு சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் விற்பனை முனைய கருவி மூலமாக பெற்று பயனடையலாம் இந்த திட்டம் வந்து ஒரு முன்னோடி திட்டமாக செயல்படுத்தப்படுது வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் வந்து இந்த தேவைக்கேற்ற மண்வள அட்டை அடிப்படையில் தான் விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் வழங்கப்பட இருக்கிறதுனால விவசாயிகள் வந்து ஒரு ஆதார் கடை ஒரு ரேஷன் கடை எவ்வளோ பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோமோ அந்த மாதிரி மண்வள அட்டையையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்து முறையாக பயன்படுத்தி பயனடையணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த மண்வள அட்டையின் மூலமாக தேவைக்கு ஏற்ப சரியான உரங்களை பயன்படுத்துறதுனால உர செலவு குறையிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகளுக்கு ஒரு நீடித்த நிலையான மண்வளத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான திட்டமாக இருக்கிறதுனால விவசாயிகள் இதை பயனடையுமாறு கேட்டுக்கிறோம் மேலும் விவரங்கள் பெற எஸ் மனோரஞ்சிதம் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு ஏழு ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்